நிச்சயமாய் வணங்குவார் ஒருவேளை பெற்றவர்கள் கொடுக்காம இருக்கலாம் பெற்றவர்கள் ஏமாற்றலாம் பெற்றோர்கள் நம்ம தூஷிக்கலாம் சபிக்கலாம் ஸ்திரீயானவர்கள் தன் பாலகனை மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை அல்லா சொன்ன பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்திரீ குழந்தைய மறக்கமா ஆனா மறந்த தாய்கள் அநேகர் உண்டு இந்த தேசத்துல பெற்றெடுத்து குப்பையில போட்டு போகிற ஸ்திரீகள் இன்னைக்கு தாய்மார்கள் அநேகர் உண்டு அநேக தகப்பன்மார் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து விட்டு தத்தளிக்க பண்ணி விட்டுட்டு ஒவ்வொரு போகிறவர்கள் அநேகர் உண்டு ஆனால் ஸ்திரீயும் தாயும் ஒரு தகப்பனும் நம்மை மறந்தாலும் தெய்வம் நம்மை மறப்பதில்லை அலையிலுயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கைய உயர்த்த அலையிலுயா சொல்லுங்க அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார் அவர் நம்மை நன்மையினால் தோஷிப்பார் நன்மையினால் நிரப்புவார் நமக்கு தேவையான சகல நன்மைகளையும் அவர் வழங்க வல்லவராயிருக்கிறார் வேதாந்தமத்துல ஒரு ஊழியக்காரர் இருந்தார் எலியா என்கிற ஒரு திருக்கதர்சி இந்த திருக்கதர்சியை குறித்து உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் எல்லாவற்றையுமே அவர் என்ன பண்ணுவார் ஜெபத்துல திருக்க தரிசனமாய் பெற்றுக் கொள்ளுவார் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்க போகுது என்ன நடந்தது அவர் கண்ண முடி ஜோம் பண்ணா அந்த மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் அழகா வெளிப்படுத்திடுவார் இப்படிப்பட்ட ஒரு திருக்கதர்சிக்கு ஒரு சோதனை நாள் வருகிறது ஒரு மோசமான சூழ்நிலை வருகிறது அவன் பாருங்க இந்த ஒன்னு ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கிற போது ஒன்னு ராஜாக்கள் பதினேழு ஒன்பது வாசிக்கு லோ சாய்பாக்கு போய் அங்கே தங்கியிரு உன்னை பராமரிக்கும்படி பதினேழு ஒன்பதா யாருக்கு ஒரு நிமிஷம் சாரி பதினேழு ஆறு வாசிங்கம்மா ஆறாம் வாசம் கால காதங்கள் அவனுக்கு விடியற் காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் சயங்காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்தது தாகத்திற்கு அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடித்தான் அலி லோயா பாருங்க இங்க ஒரு சூழ்நிலை உண்டாகிறது இந்த எரியா பதினேழாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசம் வாசிக்கப்பட்டிருக்கிறது மூணாம் வசனத்தை வந்து வாசிக்கிற போது நான் வாசிக்கிற சத்தம் அவங்களுக்காக நீ இவ்விடத்தை விட்டு கீழ் திசையை நோக்கி போய் யோகங்களுக்கு நேரா இருக்கிற கேலி ஆற்றண்டையிலே ஒழிந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய் அங்கே உன்னை கோஷிக்க காலங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்றார் அவன் போய் கத்துடைய வார்த்தையின்படியே யோகானுக்கு நேரா இருக்கிற கேலி ஆற்றண்டையிலே தங்கியிருந்தான் அல்லே நோயா பாருங்க இங்க வசனத்தை பார்க்கிற போது ஒரு ஊழிக்காரன் ஒழிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வருது சில வேலையில ஊழியர் செய்கிறவர்கள் ஒளிந்து கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது அவர்கள் வாழ்க்கைய பாடுகள் கஷ்டங்கள் நெருக்கங்கள் இருக்கிறது நம்ம நினைக்கிற ஊழியர்னா ரொம்ப ஈஸி ஊழியர்னா நாலு பேருக்கு போய் ஜவுன் பண்ணிட்டு வந்துட்டா காணிக்க கிடைக்கும் நாலு பேர் வீட்டுக்கு போனா டீ கொடுப்பாங்க நாலு பேர் வீட்டுக்கு போனா சோறு போடுவோம் இது மட்டும் கிடைக்காதுங்க நாலு பேர் நம்ம போட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கேவலமா பின்னாடி பேசுவாங்க சில நேரங்கள வசனத்தை வாசிக்கிற போது பாருங்க இந்த மனுஷன் மழை பெரிய கூடாது என்று ஜெபம் பண்ணினான் ஒரு ராஜாக்கு முன்னாடி போய் நின்று சொல்றாரு இந்த ஊழியக்காரன் நின்று சொல்றாரு என்னன்னு மூன்றரை வருஷம் என் வாயின் வார்த்தை இல்லாம மழை பெய்யாது மழை பெய்யாது எத்தனை வருஷத்துக்கு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் மழை பெய்யாதுன்னு அதே மாதிரி மழை பெய்யுது ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் மழை பெய்யாதுன்னா பெய்யாதுதான் இவன் சொல்லிட்டா ஆண்டவர் கேட்கற வானம் தடைச்சிட்டார் மழை வரல இப்போ இவரு ராஜாக்கு பயந்து தேசத்துக்கு பயந்து எல்லாரையும் விட்டு வெளியில போயிட்டார் இப்ப போயிருக்கிறவருக்கு எங்க போயிருக்கிறாரு எங்க போய் இருக்கிறார் பங்கால போய் தங்கி இருக்கிறாரா ஊழியக்கார எங்க போய் தங்கி இருக்கிறாரு ஆண்டு சொல்றாரு நான் உனக்கு சொல்லுகிற இடத்துக்கு போய் ஒழிந்து கொண்டிரு நீ அங்க போய் தாங்கிரு இவன் பாருங்க ராஜாக்கு பயந்து மக்களுக்கு பயந்து கத்த சொன்னதை சொல்லிட்டு வானம் அடைக்கப்பட்டுருச்சு கத்த சொன்ன வார்த்தையை நம்பி போகிறான் எங்கன்னா யோதானுக்கு நேரா இருக்கிற கேரி ஆற்றண்டைக்கு போகிறான் நல்ல எந்த ஆற்றண்டைக்கு 
சொல்லுங்க சத்தமா கேரி கேரி தென்கிர ஆட் சண்டைக்கு போய் அங்க ஒளிந்து கொண்டிருந்தார் ஏங்க ஏன் இவர் என்ன பாவம் பண்ணார் கொலை பண்ணாரா கொள்ள அடிச்சாரா யார் தானே திருத்தி திருந்தாரா யார் யார் ஏமாத்தினாரா ஒண்ணும் இல்லை ஊழியர் செய்கிறார் இல்லை லோகியா சில நேரத்தில் ஊழியர் செய்கிற போது கத்த சொன்னா அந்த இடத்த விட்டு ஒளிந்து கொண்டு வேற என்னன்னா போய் தான் இருக்கணும் அமைச்சு சொல்லுங்கப்பா சில வீடுகளுக்கு போகிற போது ஆண்டு சொல்லுவார் நீ இந்த வீட்டுக்குள்ள போவாத இங்க முடிச்சுட்டு போடுவார் இப்படியே முடிச்சுட்டு போவார் அந்த பக்கம் போ அந்த பக்கம் அந்த வாசல் பக்கமா போடுவார் அந்த வாசல் பக்கமா போவார் சில வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து போகும்போது நம்ம தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் என்ன போறான் மூட நெடுக்க போய் என்ன பண்றானா போராட்டத்துல பிரச்சனைகளை சிக்கி கொள்ளுது தேவ வார்த்தையை கேட்கிற தேவ பிள்ளைகளே உன் ஆசீர்வாதம் உனக்கு வேண்டுமானால் உனக்கு நன்மை வேண்டுமானால் கத்த சொல்லுகிற இடத்துக்கு போனாதான் உனக்கு நன்மை வரும் நீங்க வந்து உங்க இஷ்டத்துக்கு வாழ்ந்தா உங்க இஷ்டத்துக்கு இருந்துட்டு எனக்கு நன்மை வரல நன்மை வரல நன்மை வரல சொன்னா நம்ம வரவே வராது நீ எதையோ ஒண்ணு தேடுற யாரையோ ஒன்றை நம்பி இருக்கிறாய் நீ எங்கேயோ ஓடி கொண்டு இருக்கிறாய் கத்த சொன்ன வார்த்தைக்கு நீ கீழ்ப்படியில எல்லையா ஊழியக்கார் சொல்றாரு பாருங்க ஊழியக்காரனுக்கே ஒரு ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது ஒழித்து கொண்டு சூழ்நிலை தைரியமாய் பிரசங்கிக்கிறவன் தைரியமாய் செபிக்கிறவன் அவன் சொன்ன வார்த்தைக்கு உடனே பதில் வரும் ஆண்டு சொல்றாரு நீ ஆற்றண்டைக்கு போய் நில்லு அங்கே அமர்ந்துரு இந்த நாட்கள் அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடி உனக்கு சாப்பாடு காலையில காக்கா வந்து என்ன பண்ணும் காக்கா என்ன பண்ணும் கொண்டு வரும் என்ன கொண்டு வரும் சொல்லுங்க என்ன கொண்டு வரும் ஆறாவசனம் இடையில் காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் சைங்காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் உனக்கு அப்பமும் கிடைக்கும் உனக்கு தண்ணீர் கிடைக்கும் உனக்கு இறைச்சி கிடைக்கும் எல்லாரும் கஷ்டப்படுறது எதுக்குங்க வெளிநாட்டுக்கு போறோம் வேலைக்கு போறோம் கடைக்கு போறோம் கூலி வேலை செய்யறோம் எல்லா வேலையும் செய்யறோம் எதுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு ஆதாரம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஊழியம் செய்கிறாரு அங்கே காதங்கள் காலையிலும் மாலையிலும் வந்து அவளை கோஷித்தது நமக்கு அது மாதிரி ஏதாவது வருமா காலையில வந்திருக்கா சாயங்காலம் வந்திருக்கா அலே லூயா எடுத்துட்டு <laughs> அதாவது குத்திட்டு எதை கொண்டு வர முடியும் அப்பமோ இறைச்சி எதாவது கொண்டு வர முடியும் தண்ணி எல்லாம் கொண்டு வர முடியாது தண்ணி நீ தான் என்ன பண்ணணும் இருக்கிற இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா ஜீவ தண்ணீர் இருக்கிற இடத்துக்கு நீ வருவாயானா கத்தர் உன்னை கோஷிக்க வளர்வரா இருக்கு ஒரு அலிலுயா சொல்லு பார்க்கலாம் அலிலுயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஜீவ தண்ணீர் உள்ள தேவ சபையில அவருடைய சமூகத்துல அவர் வார்த்தை நிறைந்திருக்கிற சபையில நீ சத்தியத்தை அறிய ஓடி வரும்பொழுது தேடி வரும்பொழுது கத்தர் உன்னை ஆவிக்குரிய கோஷிப்புள்ளாலே உன்னை கோஷிப்பா உன் சரீர பிரதாரமான தேவைகளை தந்து கோஷிக்க வல்லவனா இருக்க கையை வைத்து சொல்றேன் பாருங்க காகங்கள் வருகிற காலையில ஒரு காக்கா மாலையில ஒரு காக்கா நான் உட்காந்து ஜோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் கடந்த நாட்கள்ல என் வீட்டுல இருக்கும் போது ஆண்டு வரே எனக்கு ஒரு பால் பேக்கெட் வேணும் என்ன பண்றது தெரியல ஸ்விக்கில போட்டு ஸ்விக்கில போட்டா மழை வருதுன்னு வெளியில போக முடியல பத்து நிமிஷத்துல வரும் காமிச்சான் கடைசியில பார்த்தா மழை எல்லாம் பெஞ்சு வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வருது ஒரு பால் பேக்கெட் வந்த பால் பேக்கெட் எப்படி திரும்பி வந்தது அந்த கவர்ல பேக் பண்ணி வந்திருக்கு அந்த கவரை குச்சா உள்ள பால் கொட்டி கிடக்கு பால் ஓடுது நம்ம ஊர்ல நம்ம மக்கள் ஒரு டெலிவரி பண்ற பர்சன் எப்படி கொண்டு வரான் உடச்சி வீணாக்கி பொருள் எல்லாம் வீணா போய் கொண்டு வரான் அவங்க கிட்ட வரும்படி என்னங்க உடஞ்சிச்சு சொல்றதுக்குள்ள வேகமா போயிட்டு 
சார் என்ன பண்ணுங்க இருக்கிற பாலை சுடு பண்ணி சாப்பிடலாம் சாப்பிட்டோம் கத்திரி சோதனை ஆனா அந்த நாட்கள்ல பாருங்க எலியாவுக்கு ஒரு டெலிவரி ஆட்டோ அனுப்புறாரு ஒரு டெலிவரி பேக் இன்னைக்கு ஸ்விக்கி சொமேட்டோ அனுப்புனது போல அன்னைக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு யார் மூலமா அனுப்புறாரு காக்காவை அனுப்புகிறார் பறந்து வருகிறது அவங்க சொல்லுங்க பாருங்க இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் கத்துறை தேடுகிற பிள்ளைய உன்னை பறந்து வந்து ஆண்டவர் என்ன பண்ண உனக்கு ஒரு நன்மையை தருவார் அலே லூயா அலே லூயா சொல்லுங்க பாக்கலாம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் தேடி வரும் ஆனா அந்த காக்கா நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தலை கையில இருக்கிறதுல குத்தி தான் என்ன பண்ணுவோம் குடுங்கிட்டு போவோம் குடுங்கிட்டு போவோம் ஆனா ஊழியக்காரன் போஷிக்கிற தெய்வன் ஒருவர் இருக்கிறார் ராம சொல்லுங்க பாக்கலாம் வறட்சி வந்தாலும் கஷ்டம் வந்தாலும் நெருக்க வந்தாலும் அவரை நோக்கி பார்க்கிற போது அவர் நம்முடைய வறட்சிகளை எல்லாம் மாற்ற வல்லவராக இருக்கிற கை வயது சோதனை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் உங்களுடைய காரணை மாத்திரம் இல்லை உங்களையும் போஷிக்க வல்லவ உங்களையும் நடத்த வல்லவ உன் தேவையை சந்திக்க வல்லவ கத்திரை சோதனை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் நான் சொன்னது என்ன தெரியுமா கேரி காற்றண்டைக்கு போயிருக்கா ரெண்டாவது அந்த ஆற்றண்டையில மட்டும் மறுபடியும் தண்ணீரெல்லாம் வற்றி போகுது பஞ்சம் வந்துருச்சு மழை இல்லை மழை இல்லாததுனால மூன்றரை வருஷத்துல அந்த தண்ணீர் எல்லாம் வெற்றி போகிறது மறுபடியும் கத்திர அவனுக்கு பேசுகிறார் என்ன பேசுறா தெரியுமா எப்படி நன்மை வருது பாருங்க வாசிங்க எட்டாம் வசனத்துல ஏழாம் வசனத்துல தேசத்தில் மழை பெய்யாதபடினால சில நாளுக்கு பின்பு அந்த ஆறு என்ன வற்றி போயிடுச்சு அப்படி ஒரு கத்துடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிடுச்சு அவர் நீ எழுந்து சீதோனுக்கு அடுத்த சாதி பாத்தூருக்கு போய் அங்கே தங்கீரு உன்னை பராமரிக்கும்படி அங்கே இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டேன் என்றான் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க பாரு அப்போ நான் கேட்கிறேன் கத்தர் வந்து சாரி பார்த்து வீட்டுக்கே முதல் அமைச்சிருக்கலாம்ல ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு மனுஷி ஒரு விசுவாசி வீட்டுக்கே அமைச்சிருக்கலாமே ஆனா கத்தர் என்ன செய்தாரு சரியாய் நடத்துகிற அல்ல இல்லையா முதல் காதங்களை கொண்டு நீ ஒளிந்து இந்த ஆற்றண்டையில இரு நீ என்னை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டே இரு நான் உனக்கு உதவி செய்யும் சொன்ன உதவி செய்தா ஆற்று தண்ணீரை குடித்துக் கொண்டிருக்கும்படி எலியாவுக்கு கத்தர் என்ன பண்ண கட்டளை கொடுத்தான் அந்த ஆற்று தண்ணீரை குடிக்க தயாரான போதுதான் அவனுடைய தேவைகள் உள்ளது சந்திக்கப்பட்டது ஆனா இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் நீங்க அவ சொன்ன வார்த்தையை நீங்க கீழ்படியாம அந்த தண்ணீரை குடிக்காம வேற எல்லாம் போனீங்கன்னா ஊர்ல <laughs> 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 நடந்து <laughs> 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 நடந்து வந்த உடனே விறகு போறக்குற ஒரு சகோதரிய பார்த்து எனக்கு என்ன பண்ண கொஞ்சம் குடிக்க அன்னி கூடு அந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்க அப்படியே அவர் எழுந்து சாரி பார்த்துக்கு போனால் அந்த பட்டணத்தின் ஒளிமுக வாசலுக்கு அவன் வந்த போது அங்கே ஒரு விதவை பாருங்க கொஞ்சம் தண்ணீர் பார்த்துருக்க எனக்கு கொண்டு வா என்றான் பதினோராம் வருஷம் கொண்டு வர அவள் போகிற போது அவன் அவளை நோக்கி கூப்பிட்டு கொஞ்சம் அப்பமும் உன் கையில எனக்கு கொண்டு வா தண்ணி கேட்டான் அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது விறகு போயிட்டு இருக்கமா சரி யாரோ ஒருத்தர் வந்து தண்ணி கேட்டாரு தண்ணி எடுத்துட்டு வரலாம் போகுது போகும்போதே என்ன பண்றாரு ரெண்டாவது கொஞ்சம் சூட சாப்பாடு கொஞ்சம் எடுத்துக்குவா நீங்க அந்த என்ன பண்ணுவீங்க நான் வர கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்கன்னா சோர் போடுறீங்களா அதுக்கு சோர் அதே நோக்கிதான் 
சில பழக்கமே மாறி போச்சு வீட்டுக்கு போனா வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு என்ன பண்றது இல்ல தண்ணீரே கொடுக்குறது தண்ணீர் கொடுப்பதில்ல அது சோத்திரம் கை இருக்குல்ல கால் இருக்குல்ல எழுந்து போ அங்கதான் இருக்கு எத்துக்குடி ஒரு ஊழியக்காரர் வந்து கேட்ட உடனே தண்ணீரை கொடுத்தா அடுத்தது அவங்க உடனே கேக்குறாங்க தண்ணி மட்டும் போதாது ஏன்னா எனக்கு இப்ப காக்கா என்ன பண்றது இல்ல ஒத்துக்காம எனக்கும் அவனுக்கு மாயத்தப்படுத்துகிறதற்கு இரண்டு விறகு பொறுப்புகிறேன் பாருங்க ரொம்ப கூட பொறுப்பில் ஒரு தோசை சொல்றதுக்கு எனக்கு ரெண்டு விறகு போதும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஒன்றும் இருக்கு ஆனால் ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் போட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா வீட்டில் எதுவுமே இருக்காது சில வீடுகளில் அப்பவுமே இருக்காது தயவு செய்து சொல்ற உங்க வீட்டில் சமைத்து சாப்பிடு லோகியா உன்னுடைய கலஞ்சியத்தை ஆசீர்வதிக்க கத்தர் விரும்புகிற அப்படிப்பட்ட நன்மை கொடுக்க கத்தர் விரும்புகிறார் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் எண்ணெய் சாக போறோம் இதுக்கு அப்புறம் எங்க ஊர்ல மழை கிடையாது தண்ணீர் இல்ல விவசாயம் பண்ண முடியாது ஒரு ஆசீர்வாதம் பார்க்க முடியல எனக்கு நன்மை இல்லைங்க சொல்லுகிறார் ஊழியக்காரங்க <laughs> 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 வருமான <laughs> 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 வருமானம்ாச்சு <laughs> நீ போயும் வாத்தியின்படி ஆயத்தப்படுத்து ஆனாலும் முதல் அதில் எனக்கும் ஒரு சிறிய அடையை பண்ணி எழுத்திலே கொண்டு வா பின் உனக்கு உன் குமாரனுக்கும் நீ செய்யற வட்டத்திலே எப்படி இருக்கிற ஒரு அடை தான் செய்ய போறல்ல அவ்வளவுதான இருக்கு மாவு அதுல செய்யற மாதிரி நீ செய்யாத கொஞ்சம் என்ன பாருங்க நீ நல்ல இவ்வளவு பெரிய வடை சொல்றனா எனக்கு அவ்வளவு பெருசா வேணா அவ்வளவு மோசமான ஆள் கிடையாது எனக்கு 
கத்தரும் காஞ்சியத்தையும் வருமானத்தை பெருக செய்ய வருமானது முழுவதும் மழையும் <laughs> முடியும் <laughs> கொடுத்து <laughs> தேவனுக்கு <laughs> கைப்பு <laughs> கெட்டது <laughs> வாழ்க்கையும் <laughs> காலையில 
காலையில் இட்லி நைட்டு இட்லி இல்லைன்னா காலையில் தோசை ராத்திரி தோசை எல்லாரும் தோசை சாப்பிட்டு தோசை மாதிரியே இருக்கிறோம் வாழ்க்கை நீ இயேசு கிட்ட வந்தா நன்மை தொடரும் நீ இயேசு விட்டு பின்வாங்கினா நன்மை உனக்கு இருப்பதில்லை நன்மை வேணும் நன்மை வேண்டும் ஆமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சகல நன்மை நமக்கு வேண்டும் சங்கீதம் பதிமூணு ஆறாம் வசனத்துல எனக்கு கத்த நன்மை செய்தபடி நான் அவரை பாடுவேன் என்று சொல்லுகிறான் சங்கீதக்கார கத்தர் எனக்கு நன்மை செய்தார் என்ன செய்தாருங்க நன்மை செய்தார் அப்போ பாட்டு வாயில வருது பாட்டு வாயில வரையா அவங்க எல்லாம் என்ன என்ன ஆகல நன்மை பெற்றுக் கொள்ள போல நான் சொல்றேன் நன்மை தெய்வம் செய்த வாயில பாட்டு நல்ல பாடுங்க சந்தோஷமா இருக்கும்போது சங்கீத பாடக்கார வேணும் வசனம் சொல்லுகிறது பாடல் வருகிறது பாட்டு சோத்து சிலருக்கு நல்ல பணம் வந்துச்சுன்னா ஆண்டு ஒரு பாட்டு வரல என்ன பாட்டு வருது ஒரே புது புது படங்கள் சினிமா பாடல்கள் ஸ்டேட்டஸ்ல ரிங் டோன்ல காலச்சூன்ல பாட்டு என்ன பாட்டு உலக பாடல்கள் இதெல்லாம் இருந்தா என்ன தேவ நன்மை செஞ்சுக்கிற சில ஆட்களுக்கு எல்லாம் ஆண்டவர் நன்மை செஞ்சுட்டா உடனே சொல்லுவாங்க நான் கஷ்டப்பட்டேன் நான் ஓடினேன் அம்மா நான் சொல்றேன் தேவன் உனக்கு அற்புதம் செய்து இருக்கிறார் வழிவிலகிட்டு பக்கத்துல ஸ்மார்ட் போன் வாங்கிட்டா நானும் வாங்குவேன் அவன் பணம் பார்க்க போனா நானும் பார்க்க போவேன் அவன் ஸ்டேட்டஸ் வச்சான் சினிமா ஸ்டேட்டஸ் நானும் வைப்பேன் எல்லாரும் வழி விலகி ஏகமா எப்படி கெட்டு போனார்கள் ஏகமா கெட்டு போனார்கள் இந்த காதலத்தை நம்ம ஒன்று வருகிறது எதுக்குதான் வருது தெரியல அது ஒரு தினம் என்ன தினம் அன்னைக்கு பார்த்தா தெரியும் எல்லாரும் என்ன ட்ரெஸ் போட்டு காலையில கிளம்புறாங்க அப்புறம் <laughs> வடிவிலகி கெட்டு போனார்கள் நன்மை செய்கிறவன் இல்லை ஒருவன் ஆகியோ இல்லை ஐயா நான் இருந்தா செய்வையா இருக்கிறதுல என்ன செஞ்சிருக்க இருந்தா செய்வேன் இருக்கிறதுல என்ன செஞ்சிருக்க பக்கத்துல பாத்துக்கல எதையாவது நன்மை செஞ்சிருக்கிறியா என்னம்மா செஞ்சிருக்கீங்களா ஹலோ ஏதாவது ஒரு சின்ன நன்மை ஒரு சின்ன அடைய சுட்டு வாழ்நாள் அது மாதிரி சின்னதா நன்மை செஞ்சிருக்கீங்களா சில சொல்லுவாங்க பிஸ்டர்ல ஒரு ஆயா கத்தரியாம நின்னுது அதை நான் கைப்பிடிச்சு கூட்டு போய் விட்டேன் பெரிய நன்மை அந்த ஆயா அவன் போய் கேட்டாதான் தெரியும் நானே கஷ்டப்பட்டு இப்பதான் கிராஸ் பண்ணி போனேன் இந்த பாடா போனாங்க எனக்கு கொடுத்தா நீங்க விட்டான் ஒரு ஆயாவுக்கு பள்ளி இல்ல நன்மை செய்யறான் என்ன தெரியுமா நல்ல எலும்பு எலும்பு கறியா வாங்கி பிரியாணி எடுத்துட்டு போய் கொள்ளுவாரு 
ఆయన కర్రీ బిర్యానీ ఎలుగు సాగు ఆయా చోటు ఎనక ఎదుగు పా బిర్యానీ సాఫ్టా డైజెషన్ ఆరోజు తైస్ ఒక వైపు బిర్యానీ కర్రీ ఇది సాగు అది ఎంత చాలదు వాయిదా పల్లి ఇది అది నమ్మియ యారికి ఎంత నమ్మి తెలియ అంత నమ్మి చేయాలి ఒక రాబి సొల్లన ఎల్లారూ వడివిలకి ఏకమై కెట్టి పోరాడు ఊరుడు నమ్మి చేయగలవని ఇల్లై నమ్మి చేయగలవని ఇల్లై నీ ఎన్న నమ్మి చేయగలవు ఉని తెలిందవులకు పురిందవులకు అరిందవులకు ఉన్ పిల్లలకు ఎన్న నమ్మి చేయగలవు హల్లెలూయ కెట్టి పోగరదు ఓడుగరు కెట్టి పోగరదుకు ఓడుగరు స్టేటస్ పాత్ర మొదటి తెలియదు ఎన్నో ఎత్తనే పేరు ఇరవ కాచి పగల్ కాచి అధికాలై కాచి అడు మిడ్నైట్ మసాలా అని ఓడరా కాసు లేనరా అని ఎంత వర్రానే కాచిగలై పాక వర్రా స్తోత్రం నన్మే ఎప్పుడు వరం అప్పుడు అయ్యా ఎందుకు నన్మే వరలి నన్మే వరలి ఓన అడుగురది కాల తామద మానానే నన్మే వరనన్న దేవుని ఎల్ల తేడన మొదలవుతే హల్లెలూయా హల్లెలూయా సొల్లన పా జీవనల్లో నాడల నన్మే తోడ ఎప్పో నాన్న అవరి తేడి వరబోదు నాన్న అవరి ఆరాధికర బోదు అవరోడు సమూహలే అబద్ధకర బోదు అవరిని నన్మే నాన్న నరపువా ఆమె సొల్లన పా హల్లెలూయా అనుభవిస్తుంది వీడు వరకే అంత సొంపులు అలాగా చిన్నదా ఇరవై వీటిలో అంత సొంపు తూక ముడియా తీటు వరకే అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ వచ్చుకోంగ అంత తొలి మొనైల టీ కడగలు అరుదు ఇంక వరకే ఎడుచుకోవడం అబ్బాయి అంగే ఎంగ అప్ప వాంగిపో నా వీటికి ఇంక ఎత్తుకో ఇంట్లో కష్టపడ్డ తీటు వరకు కరెక్టా వీటి వాసన వరబోయే సూట్ల కయ్య వరకు కిలో ఉడుతు టీ పోయి అప్పుడు నమ్మకు ఒక శివరింగ్ స్వెట్టింగ్ వరం పారుంగ ఎలా పండుతుందనే తెలియదు కొంచెం మట్టి కొట్టిపోయి కరెక్ట్ తిరిగి అనుభవిక కొట్టిపోయి అది ఒక తూకు మారి ఉందన్నా అంత నేరంగా పుడిచిట్టు పోయిరుతా అది ఇప్పుడే పుడిచిట్టు రొమ్మ నేరం వరపోదు అది అది కైలా సూట్ల వైకిలో అప్పుడు అడ్డి వద నమ్మ వాంగాత అడియే కడయా ఎల్లా విధత్తు అడిచిరుగా ఎల్లా అడిచిరుగా ఫుట్బాల్ వెళ్ళారా ఫుట్బాల్ మరి ఎడిపాగ క్రికెట్ వెళ్ళారా క్రికెట్ మరి ఎడిపాగ ఎల్లాతుకు అడ్డిత ఎల్లా వచ్చు అడ్డిత కరెక్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ అనుభవిక ముడియల సెల పాగ నేతు దిరిన వర్త పాగ టీ కాఫీ కవర్ల కొట్టువర యోస్ అనుభవించే నన్నే ఉండాగుమ ఎందు నీది మానవ సులాం కరతి కిరీగలై అనుభవిపా హల్లెలూయా అనుభవికను సంపాదించ అదల నమ్మే నాల్ కాస ఎన్న బనన సాపడను రామే సులగనే హల్లెలూయా సులగ పాడను ఒక వసనం మరికి దున్మార్కన్ నీది మార్కాగ సొత్త ఎన్న బనరా సేద్వైక కష్టపుట్ట సాపాదిక ఆ సాపరద మూని ఇట్లినా అన దేనో కష్టపుట్ట సాపాదిక సేతు 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 వెకరా యారికి సేతు వెకరాం తెరల మన వసనం ఏన చెప్పుకుంది నీది మన కాల సేతు వెకరా హల్లెలూయా నల్ల నేపుచుకొని నరయ్య సంపాచి సేతు వెచ్చి అలా నీ ఊరు మాకుడ అనుభవికలే నా అదల రోజున ఉంటుమే ఇల్లై అద ప్రసంగిసున మాయి మాయి ఇల్ల మాయి హల్లెలూయా సంపాదికరే సంపాదికరే నరయ్య తుని ఒక సినిమా అంటే సోరా 
இன்னைக்கு போட்டது நாளைக்கு போட மாட்டாங்க எங்க யார் வைப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டா அதுக்குன்னு ஒரு வீடு வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் சேலையெல்லாம் அடிக்க வைக்கும் முன்னூத்தறுபத்தஞ்சு நாள் முன்னூத்தறுபத்தஞ்சு சேலைகள் பாருங்க நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்க நிலமும் உங்க வாழ்க்கை அப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் கட்டின சாலையே மறுநாள் போட மாட்டாங்க துவைக்க போட மாட்டாங்க அப்படியே மடிச்சு காய வச்சு கூட வச்சுருவாங்க போல எவ்வளவு பேர் ஆசீர்வாதம் எப்படி எல்லாம் ஆசீர்வாதமா வாழ்றாங்க இந்த உலகத்துல ஆனா கிறிஸ்துவ பிள்ளைகள் தேவனை ஆராதிக்கிற பிள்ளைங்க கிழிஞ்ச துணியே கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஐயா ஜெபிக்கிறோம் கிழிச்ச செருப்பு போட்டுட்டு இருக்கிறோம் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய நன்மை இல்ல ஆனா ஆண்டர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுங்க பாருங்க அவன் உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்தோடு வாழ்ந்தாலும் அவனுடைய முடிவு ராஜ்யத்துக்கு சொல்ல முடியாது ஆனால் உனக்கும் எனக்கும் கத்திருப்பான் லோகத்தின் அழைப்பை கொடுத்திருக்கா கை வைத்தான் அவரை தேடுகிறவருக்கு ஒரு நன்மையும் அவனுக்கு குறைவு இருக்கிறது என்ன அது பரலோகம் இருக்கிற நிச்சயம் இல்லை ஆனால் உனக்கும் எனக்கும் உண்டு அவன் கை வைத்து கத்தரை சொல்றவர்கள் ஒன்று பதினேழு நாலாவது ஆசீர்வாதம் வாசிக்கலாம் நன்மையான நன்மையான சோதிகளின் பிதாவின் நிலத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறது அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையும் நிழலும் இல்லை நாலாவது நன்மையான எந்த ஈமோ என்னைக்கு கத்தர் உனக்கு இறங்கி வர பண்ணுவார் இறங்கி வரும் நன்மையான ஈவு இறங்கி வரும் யா என் வாழ்க்கை வறட்சியா இருக்கு வேதனையா இருக்கு ஈவுனா என்ன கிஃப்ட் ஒரு கிஃப்ட் ஆண்டவர் என்ன பண்ண போறார் உனக்கு தருவார் பரத்துல இருந்து பரம் என்றால் எவன் பரலோகத்தில் இருந்து தேவ நன்மையான இயவை தருகிறார் நம்ம செவ்வ எங்க போது தெரியுங்களா நம்ம ஜெபிக்கிற ஜெப எங்க போது பரலோகத்துக்கு போகுது பரலோகத்துக்கு போய் அங்க இருந்து என்ன பண்ணுது அனுப்பப்படுகிறது ஒருவேளை நம்ம பிறந்த நாளுக்கும் நம்முடைய திருமண நாளுக்கும் நமக்கு ஒருவேளை கிஃப்ட் வராம இருக்கலாம் ஆனா நம்ம ஜெபத்துக்கு கண்டிப்பா பரலோகத்துல இருந்து கிஃப்ட் வரும் ஆமா சொல்லுங்க பாரு நீ எதிர்பார்க்கிற முடிவை நீ எதிர்பார்க்கிற காரியத்துல நன்மையான ஈவை பரத்தில் இருந்து பூர்ணமான எந்த ஒரு பரத்தில் இருந்து உண்டாகி எங்க உண்டாகுது பரலோகத்தில் உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவங்கள் இறங்கி வருகிறது யாதொரு மாற்றுதல் யாதொரு வேற்றுமை நிழல அப்படின்னா என்னன்னா இன்னார் ஆசிரியத்தல் போல உன்னை ஆசிரியர் யாருக்கும் மாற்றி மாற்றி உனக்கு தரேன்னு சொன்னா தந்துருவார் அவங்க கொடுத்தாரு உனக்கு தராம இருப்பாங்க வழிநடத்தும் <laughs> Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Agyanamu, Makkana.